ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സ്മാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ നോ ദ പ്ലാൻറ്റ് വേൾഡ് ക്ലോസ്ലി എന്ന പാഠഭാഗമാണ് സസ്യലോകത്തെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന വിവിധ ഇനം ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളാണല്ലേ ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരേ ഭാഗങ്ങളാണോ അല്ല അല്ലേ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് റൂട്ട് സ്റ്റെം ഫ്ലവർ ഫ്രൂട്ട് സീഡ് ആൻഡ് ലീഫ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആണ് ഭക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എഡിബിൾ റൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ എഡിബിൾ റൂട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ റൂട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ബീട്രൂട്ട് റാഡിഷ് ടപ്യോക്ക ക്യാരറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇനി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സ്റ്റെമ്മുകൾ ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഷുഗർ കെയിൻ പൊട്ടാറ്റോ എലഫൻറ്റ് ഫൂട്ടിയാം എന്താണ് എലഫൻറ്റ് ഫൂട്ടിയാം ചേന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇവയുടെ എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റെമ്മാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ള ഇലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ ക്യാബേജ് സ്പിനാച്ച് കറി ലീവ്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് അവ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് ഇനി എഡിബിൾ സീഡ്സ് അഥവാ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ വിത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് റൈസ് വീറ്റ് മെയ്സ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം ഇവയെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മാംഗോ ബനാന കുക്കുംബർ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൂക്കളും ഭക്ഷിക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എഡിബിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ കോളിഫ്ലവർ ആൻഡ് മുരിങ്ക ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പൂക്കളാണ് എന്നാൽ ഡു ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് എഡിബിൾ പാർട്സ് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും തന്നെ ഭക്ഷണയോഗ്യമായ ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ ചില സസ്യഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭക്ഷിക്കാറില്ല അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്പൈസസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് സ്പൈസസ് എന്ന് നോക്കാം എ സ്പൈസ് ഈസ് എ സീഡ് ഫ്രൂട്ട് റൂട്ട് ബാർക്ക് ഓർ അതർ പ്ലാന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൈമറിലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലേവറിംഗ് കളറിംഗ് ഓർ പ്രിസേർവിംഗ് ഫുഡ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇവയെല്ലാം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പൈസസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയുമുണ്ട് ഒരു കാറ്റഗറി മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് മരുന്നുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഹിബിസ്കസ് നീം തുളസി പനിക്കൂർക്ക അങ്ങനെ ഇനിയുമുണ്ട് കുറേ ഇനി നമ്മൾ അതായത് മനുഷ്യർ മാത്രമാണോ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ആനിമൽസ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ദ ഫുഡ് ആനിമൽസ് എന്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫുഡിന് വേണ്ടി അതായത് പ്ലാന്റ്സ് ഗിവ്സ് അസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ഫുഡും പിന്നെ ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് Plants also provide food for animals. Ennal, have you ever thought about the plants? Plants ne kurushin ningal chindhichitrundo. Plants ne evadna irikkum food gittuga. Where do they get the food from? 
plants na engine and food to get another nola and number in the padicam bona adibagam. Plants make their own food. Avis on the Mayana food and dark another by the process called photosynthesis. A process in the number of parin the pair and a photosynthesis. But photosynthesis and the num carnello. What is photosynthesis? Photosynthesis is the process of making food by plants using carbon dioxide, chlorophyll and water in the presence of sunlight. Sunlight in the presence of sunlight, Surya Prakashathana Sahai Thodu Koodi, carbon dioxide, chlorophyll, water, ennevo ubyogichu, plants sondha maitana food dundakunnadu. Angane sondha mai food dundakunna, a process inne, a prakriyayana nammal photosynthesis ennu varayinnadu. Sunlight in the presence il endo kyaana plants ubyogikinnadu? Carbon dioxide, chlorophyll and water. Itrem karingalana plants in the mind to ubyogikinnadu. Sunlight in the presence of sunlight, it is not the same as the sunlight. Let's take a look at the picture. Why do the plants have photosynthesis? Sunlight, oxygen, carbon dioxide and water. If you use this, the plants will be used as glucose. That is the byproduct of oxygen. That is the products of photosynthesis and the glucose byproduct oxygen. Plants convert glucose into starch and this starch is insoluble in water. That is the plants in the glucose starch convert to starch. And this starch is insoluble in water. Adhundane starch is stored in different parts of the plant body. Plant palabhagata e starch is stored jay padim adunishum avishan saranam ubyoga padim shenu. How do plants get water, carbon dioxide, and chlorophyll? Nami paparane photosynthesis na avishamaitula water, carbon dioxide, chlorophyll. Either lam plants never done one night in the Mukunoka. Ada Tedana, water. Evident than a photosynthesis in Avishimae water, plants in a kit another. Plants get water through roots. Very little load and a plants in a water kit another. And these roots absorb water containing salts. Salt will add a needle of water on a roots in the chain another, absorb chain another. Angane, very little load. Chedigilka, vellum gitano. E vellamana, photos on the system editor, opioga put another. Inni adathath, carbon dioxide. Evident than a photos on the system of Vishimaya, carbon dioxide, chedigilkale begin another. No come. Carbon dioxide endows the leaves, and oxygen is released through an opening called stomata. Chedigilile, ilagalil. Cherry cherry, dwarangal under. A dwarangal lude and a carbon dioxide agateki edkunadum, oxygen epurandalagim chain other. E dwarangalayana number stomata in the varay another. Endana is stomata in the nudinokiello. No come. Plants absorb carbon dioxide and release oxygen during photosynthesis. This gaseous exchange takes place through small pores in the leaves. These pores are called stomata. They also release water from plants to the atmosphere. That is, photosynthesis in the same way, carbon dioxide absorb oxygen release oxygen. This gaseous exchange is Gaseous exchange they also release water from plants to the atmosphere. Any plants in chlorophyll The green colored pigment seen in plants is chlorophyll. 
ഇലകളിൽ തന്നെയുള്ള ഗ്രീൻ കളേഡായിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറഫിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് മോർ ഇൻ ലീവ്സ് ഫോട്ടോസിന്തസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അടുത്ത വസ്തുവാണ് സൺലൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഫോട്ടോസിന്തസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ സൺ ഗിവ്സ് ലൈറ്റ് സണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഫുഡ് ബൈ പ്ലാൻസ് യൂസിങ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷുഗർ ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആസ് എ ബ്രൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ഗീവ്സ് വാട്ട് പ്ലസ് വാട്ട് എന്തായിരിക്കും യെസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ക്ലോറോഫിൽ എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ദ ഗ്രീൻ കളേഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് സീൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ഇസ് ക്ലോറോഫിൽ ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം നൽകുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ക്ലോറോഫിലാണ് അതായത് ക്ലോറോഫിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇലകളാണ് പച്ച നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ആർ ഓൾ ലീവ്സ് ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ എല്ലാ ഇലകളും പച്ച നിറത്തിലാണോ ഉള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചുവന്ന ചീരയോ ഇസ് ദർ ക്ലോറോഫിൽ ഇൻ റെഡ് അമരാന്തസ് അമരാന്തസ് മീൻസ് ചീര ചുവന്ന ചീരയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടോ നോ ബിസൈഡ്സ് ക്ലോറോഫിൽ അതർ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ക്ലോറോഫിലിനെ കൂടാതെ മറ്റു ചില പിഗ്മെൻസും പ്ലാൻസിലുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ സാന്തോഫിൽ കരോട്ടീൻ ആൻഡ് ആൻതോസിയാനിൻ സാന്തോഫിൽ എന്താണ് സാന്തോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഇലകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത് സാന്തോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ഇലകളും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഇലകൾക്ക് ഏത് പിഗ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് കരോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അത്തരം ഇലകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്ന ചീരയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചുവന്ന ഇലകളിലുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് ഏതായിരിക്കും ആൻതോസിയാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ചുവന്ന ഇലകളിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ക്ലോറോഫിലിനെ കൂടാതെയുള്ളത് ഒന്ന് സാന്തോഫിൽ കെരോട്ടീൻ ആൻതോസിയാനിൻ സാന്തോഫിൽ ഗീവ്സ് യെല്ലോ കളർ ഫുൾ ലീവ്സ് കെരോട്ടീൻ ഗീവ്സ് യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് കളർ ടു ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് ആൻതോസിയാനിൻ ഗീവ്സ് റെഡ് കളർ ടു ദി ലീവ്സ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ കളർ ഇൻ റെഡ് അമരാന്തസ് ചുവന്ന ചേരിയിലുള്ള ചുവന്ന നിറത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇൻ റെഡ് അമരാന്തസ് ദർ ഇസ് എ പിക്മെൻറ്റ് കോൾഡ് ആൻതോസിയാനിൻ ആൻതോസിയാനിൻ ഗിവ്സ് ഇറ്റ് ദി റെഡ് കളർ എന്നാൽ ആർ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ലീവ്സ് ലീവ്സിൽ മാത്രമാണോ ഈ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നോ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവ്സ് കളർ ടു ലീവ്സ് സ്റ്റെം ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇലകൾക്ക് മാത്രമല്ല സ്റ്റെം ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നിവയ്ക്കും പിഗ്മെൻറ്റ്സ് കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ ദ റെഡ് കളർ ഓഫ് ഹിബിസ്കസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹിബിസ്കസിൽ റെഡ് കളർ വരാൻ കാരണം എന്താ എന്താ ഹിബിസ്കസ് ചെമ്പരത്തി ഹിബിസ്കസിന് എന്തായിരിക്കും റെഡ് കളർ വരാൻ കാരണം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യെല്ലോ കളർ ഓഫ് സൺഫ്ലവർ സൺഫ്ലവറിന് എന്തായിരിക്കും യെല്ലോ കളർ വരാൻ കാരണം അതെ ഹിബിസ്കസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻതോസിയാൻ പിഗ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഗിവ്സ് ഇറ്റ് റെഡ് കളർ ചെമ്പരത്തിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൻതോസിയാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ കണ്ടെയ്ൻസ് സാന്തോഫിൽ പിഗ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഗിവ്സ് ഇറ്റ് യെല്ലോ കളർ സൺഫ്ലവറിന് യെല്ലോ നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ് സാന്തോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ബൈജു സെറ്റ് ടു ഹിസ് ടീച്ചർ ടീച്ചർ I have grown some plants in my bedroom. Won't there be enough oxygen released by the plants inside the house?
അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുറിക്കുള്ളിൽ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ഈ പ്ലാൻസ് പുറന്തള്ളുന്നതിൽ നിന്നും കിട്ടില്ലേ എന്നതായിരുന്നു ബൈജുവിൻ്റെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ബൈജു പറഞ്ഞതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം ദ പ്ലാൻറ്റ് ഗ്രോയിങ് ഇൻസൈഡ് ദ ബെഡ്റൂം കനോട്ട് റിലീസ് ഓക്സിജൻ അറ്റ് നൈറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് സൺലൈറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടി രാത്രിയിൽ ഓക്സിജന് പുറന്തള്ളുന്നില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ല ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ചെടികൾ ഓക്സിജന് പുറന്തള്ളുന്നത് രാത്രിയിൽ സൺലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നുമില്ല ചെടികൾ ഓക്സിജനെ നൽകുന്നുമില്ല മോർ ഓവർ പ്ലാൻസ് റിലീസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദ റൂം അറ്റ് നൈറ്റ് ദസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് നൈറ്റ് അതുമാത്രമല്ല പ്ലാൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലാൻസ് രാത്രിയിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി റൂമിനുള്ളിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യും ബെഡ്റൂമിനുള്ളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് ടു ഗ്രോ പ്ലാൻസ് ഇൻസൈഡ് ദി ബെഡ്റൂം അതുകൊണ്ടാണ് ബെഡ്റൂമിൽ ചെടികൾ വളർത്തുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ സമയത്ത് നടക്കുന്നത് വെൻ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് പകൽ സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും പുറന്തള്ളുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പോസിബിൾ അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സൺലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കില്ല രാത്രിയിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്ലാൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ എന്താന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ എന്നാൽ ശ്വസനം ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്ലാൻസ് റെസ്പയർ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ തന്നെയും പ്ലാൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡേയും നൈറ്റും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നാം ശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നാം ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പുറന്തള്ളുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജനെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പുറന്തള്ളുകയുമാണ് അവരും ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ഗിവൺ ഔട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ മീൻ റെസ്പിറേഷൻ ഡു പ്ലാൻസ് റിലീസ് ഓൺലി ഓക്സിജൻ അറ്റ് ഓൾ ദ ടൈം ഓക്സിജൻ മാത്രമാണോ പ്ലാൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ റെസ്പിറേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പ്ലാൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ കൂടി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസും റെസ്പിറേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് ഡേ ടൈം മാത്രമല്ല ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ സമയത്ത് പ്ലാൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ഓക്സിജനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ റെസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്തോ പ്ലാൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പുറന്തള്ളുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ സോ What is the process that takes place during the day and night in all organisms including plants? What is the process that takes place? Yes, it is respiration. So, what is respiration? Respiration is the process that takes place during the day and night in all organisms including plants. Does a person who sleeps under a tree during the night receives more oxygen? Rathri samayath marathin adil kidan no rangana or alka oxygen koodudil ayil abikyun nundo. Onnu jindhi chun oku. No, because photosynthesis does not take place at night. So, no oxygen is released. Rathri il suri ni illa atthadu kundu thanne. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ല ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നും ഇല്ല 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയിൽ മരത്തിനടിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓക്സിജൻ കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്ലാൻ വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ റെസ്പിറേഷനെ കുറിച്ചും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പാഠഭാഗം ഇനിയും തുടരാം